திருவள்ளுவருக்கு வெள்ளை ட்ரெஸ்ஸை மாட்டதுனால என்ன எடுப்பார் அவரை கொண்டு போய் ஜெருசலத்தில் வச்சுருவீங்களா எந்த பிராமணன் தன்னுடைய ஜாதி இல்லாத மற்றவனை போய் அருவாள் எடுத்து வெட்டிடுவோம் மயிலாப்பூரில் அவ்வளோ கிறிஸ்டியன்ஸ் எனக்கு ஓட்டு போட்டாங்க இந்த ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்படி இருந்த திருவள்ளுவரை நீ இப்படி மாற்றினியே என்ன இந்த ஐம்பது வருஷத்தில் சாதிச்சிட்டேன் கருணாநிதி அவர்கள் அன்னைக்கு கொஞ்சம் தன்னுடைய அவருடைய ஜாதகம் நல்லா இருந்த காரணத்தினால அவர் பேசினதை யாரும் பெருசாக எழுத்து பேசலை தமிழ் யாரும் அப்பா விட்டு சொத்தா யார் அப்பா விட்டு சொத்து தமிழ் அது ஒரு மொழி தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ ஊம குழந்தைங்க இருக்குது அவங்க தமிழன் இல்லையா பிஜேபி தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியை பிடிக்குங்க திராவிட கட்சிகள் ஆட்சிக்கு வராது பாரதிய ஜனதாவினுடைய ஆதரவு இல்லாமல் ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் எந்த கட்சியும் ஆட்சிக்கு வர முடியாது என்ன சீமா இவங்கெல்லாம் இன்னும் இன்னும் அரெஸ்ட் ஆகலை அவர் அவர் பேசுனதுக்கெல்லாம் இன்னும் அரெஸ்ட் ஆகலை வச்சுருக்காங்க தைச்சு செய்வாங்க நான் தான் ராஜீவ்காந்தியை கொண்டேன்றாரு எதுக்கு அப்போ அந்த இருபத்தஞ்சு வருஷமாக எல்லோரும் இருக்கணும் அவங்கள விட்டுடலாம் இவரை பிடிச்சி உள்ளே போட்டுடலாம் சரியாக போயிடுச்சு ஐயா கண்ணு சொல்ல இந்த கோமனத்தோடு போய் டெல்லியில் நின்றுங்கண்ணு என்னை மோடி வந்து பார்க்கலன்னு அவர் என்ன வேண்டிகிட்டு இருக்காரு காலங்காலத்தால் ஐயா கண்ணு கோமனத்தோடு வருவார் அவர் வந்து கும்பிட்டு போனோம் மோடி வேண்டிகிட்டு இருக்காரு இளவர்களுக்கு ஏ மேலே போத்தப்பட்ட வெள்ளை கிழிந்து விட்டது வணக்கம் ஐ விட்னஸ் டிவியின் சார்பாகவும் எஸ்விஎஸ் ஃபிஃப்டீன் டிவியின் சார்பாகவும் எஸ்வி சேகர் அவர்களை சில நாட்களுக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திக்க இருக்கின்றோம் வணக்கம் எஸ்வி சேகர் சார் வணக்கம் ரமேஷ் எல்லாருக்கும் இப்போ வந்த தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எஸ்விஎஸ் ஃபிஃப்டி டிவி ஐ விட்னஸ் டிவி மறுபடியும் இணைந்து வழங்கக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சி ரமேஷ் கேள்வியோடு தயாராக இருக்கார் என்ன கேள்வி நான் கேட்டுக்கல ஏன்னா பிட் அடிச்சு பழக்கம் இல்லை நமக்கு அதனால் என்ன வேணால் கேட்கலாம் நம்ம என்ன வேணால் பதில் சொல்லப்போம் என்ன டாபிக் இன்றைக்கி திருவள்ளுவர் ஓகே திருக்குறள் காவி உடை சூப்பர் உலக அரங்கில் வந்து ஒரு தமிழருக்கும் தமிழுக்கும் பெருமை சேர்த்தது வந்து திருக்குறள் மற்றும் திருவள்ளுவர் யாராலையுமே மறுக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு திருவள்ளுவருக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி தனது வலைதளத்தில் ஒரு காவி உடையை மாட்டி இருப்பதை எந்த விதத்தில் நியாயப்படுத்த போகிறீங்க நியாயப்படுத்தவே இல்லை அதாவது எப்படின்னாக்க சில சமயம் ஒரு வீடு பார்த்துருப்பீங்க இந்த வெள்ளை கலரில் பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கோம் ஒரு பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் ஆகி அப்படி இந்த வெள்ளை அந்த மழையில் கரைய 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 அதுக்கு முன்னாடி என்ன ஒரிஜினல் கலர் இருந்ததோ அந்த கலர் தெரியும் இப்போ அது மாதிரி தான் இந்த திருவள்ளூருடைய ஒரிஜினல் கலர் அந்த காவி உடை அணிந்த ஒரு சன்னியாசி காவி உடை அணிந்த ஒரு மகான் காவி உடை அணிந்த ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய ஞானி அது தெரிஞ்சிருக்கு அதாவது இந்த திமுக திக இந்த திராவிட கட்சிகளோடய ஆட்சியும் போது தான் பல உண்மைகள் மறைக்கப்பட்டது அவங்களுக்கு இந்த காட்டு வெல் தான் தெய்வம் அப்புறம் அங்கேருந்து வர போகிற புறம்போக்கு இவங்களெல்லாம் தான் அவங்க நம்புறது அதை வந்து அப்படியே நம்ம ஜனங்க மேலே திணிக்கிறது இந்த மாதிரி வேலைகள் பண்ணி 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 திருட்டு திராவிடம்னு பேரை நல்லா வச்சுட்டாங்க அது தீனாக்கு தீனா கரெக்டாக இருக்குது அதனால் என்ன ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி பண்ணி 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 அந்த யாரையும் பேச விடுறதில்ல தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ ஜனங்கள் தன்னுடைய முட்டாள்தனத்தினால ஆட்சியிலையும் நான் வச்சுட்டாங்க பணம் துட்டு அடித்தாங்க ஏகப்பட்டது துட்டு அடித்ததோடு இல்லாமல் இந்த அடிப்படையான இந்து மத நம்பிக்கைகள் சம்பிரதாயங்கள் இது எல்லாத்தையும் குறைச்சிக்கிட்டே வந்தாங்க அப்படி வரும்பொழுது இன்றைக்கி உண்மை தெரியக்கூடிய ஒரு நேரம் வந்தது உண்மை தெரிஞ்சிருக்கு அவ்வளோ தானே தவிர காவி உடைய எதுக்கு நம்ம ட்ரெஸ் பண்ணணும் காவி உடைய நம்ம இந்தியாவில் காவி இருக்குது தேசிய கொடியிலேயே காவி இருக்குது ஒயிட் இருக்குது பச்சை இருக்குது கருப்பு இல்லை அதனால் இந்த திருட்டு திராவிடத்துடைய அந்த கலர் கிடையாது இங்கே அதனால் வந்து யாரும் யாரையும் அழிக்கலை இன்றைக்கி அந்த சாயம் வெளுத்து போய் உண்மையான சாயம் தெரிகிறது உண்மையான சாயம் என்பது காவி தான் என்ன இருக்குது அதில் திருவள்ளுவர் வந்து அனைவருக்குமே வந்து பொதுவான எல்லாருக்கும் பொதுவான சார் பொதுமா என்னை எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் பட் என் க என் மனைவிக்கு மட்டும்தான் நான் புருஷனாக இருக்க முடியும் இல்லையா என் குழந்தைங்களுக்கு மட்டும்தான் நான் அப்பாவாக இருக்க முடியும் அவ்வளோதான் இதுதான் அடிப்படை எல்லாேருக்கும் பொதுவானவர் அதுக்காக என்ன பண்ண முடியும் இப்போ பாருங்கள் நான் திருவள்ளுவரை பற்றி நான் ஒன்றும் சொல்லலையே இங்கே பாருங்கள் ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே தோன்றிய நூல் தான் திருக்குறள் புரிஞ்சுதா அது ஞானியால் ஏற்பட காமசூத்திரம் வந்தது மூன்றாம் நூற்றாண்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அர்த்தசாஸ்திரம் நான்காம் நூற்றாண்டு இல்லையா இதுக்கப்புறம் பாருங்கள் எட்டாம் நூற்றாண்டு சுக்கர நீதி மனு நீதி பத்தாம் நூற்றாண்டு இப்படியே வந்துருக்கு 
ஆமாம் இப்போ இப்படி இந்த இந்த காலகட்டத்தில் இத்தனை இந்த காலகட்டத்தில் எந்த மதம் வந்தது இந்து மதம் மட்டும்தான் இருந்தது வேறு என்ன மதம் இருக்குது இந்து லட்ச இந்து மதம் என்பது அஞ்சு லட்சம் ஆண்டுகளை தாண்டிய மதம் பேர் வேணால் இந்து மதங்கிறது பிரபலமாக பின்னாலதி காலத்தில் வந்திருக்கலாம் என்ன சொன்னாங்க இதை இப்போ இந்த நம்ம இந்த இது அமெரிக்காவை கண்டுபிடிச்ச போது என்ன சொன்னாங்க வி சார் ரெட் இண்டியன்ஸ்ன்னு சொன்னான் அப்படின்னா இண்டியன்ஸ் இல்லாத ரெட் இண்டியன்ஸ் வந்துடுவானா இந்தியாங்கிறது இல்லாமல் இந்தியா அப்படிங்கிறது இல்லாமல் எப்படி ரெட் இண்டியா ரெட் இண்டியன்கிற வேர்டு வரும் இந்த பேசிக் அறிவு வேண்டாமா சும்மா இவங்க என்ன நினச்சிக்கிறாங்க இந்த பூனைங்கள்லாம் இப்படி கண்ணை மூடிக்கிட்டா பூலோகமே இருண்டு போச்சுமாங்க அந்த மாதிரி இந்த திருட்டு திராவிடம் என்பது அந்த அதுவும் கடவுள் மறுப்பாளர்கள்ங்கிறது பா புள்ளி ஜீரோ ஒரு பர்சன்ட்டு கூட கிடையாது அவர்கள் உலகத்தில் இருக்கிற பத்து கோடி மக்களை ஏமாத்திர முயற்சியில் ஈடுபட்டு 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 இந்த இந்த பிராமின் நான் பிராமின்னு சொல்லுவாங்க பிராமணர்கள் தான் எல்லாத்துக்கு காரணம் எந்த பிராமணர் தன்னுடைய ஜாதி இல்லாத மற்றவனை போய் அருவாள் எடுத்து வெட்டியிருக்கான் ஒருத்தன் பேர் சொல்லுவேன் கிடையாது ஆனால் இவங்க அவன் தன்னுடைய சாதுரியத்துக்காகவும் பழைப்புக்காகவும் ஓசி சோறு திங்கிறதுக்காகவும் ஓசி பிரியாணின்னு சொல்லலாம் சோறு தின்னா அவங்களுக்கு சாம்பார் பிடிக்காது அதனால் பிரியாணி சாப்பிட்றதுக்காக இந்த மாதிரி பழகியிருக்காங்க அவ்வளோதான் அதனால் இது வந்து இது தி திருவள்ளுவர் என்பவர் யாருன்னா இது லண்டனில் வந்து அந்த பார்த்திங்கன்னாக்கா விவிலியத்திற்கு இணையாக வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த இந்த நம்மளுடைய கிரம்லின் மாளிகையில் நிலவரையில் திருக்குறளை வச்சுருக்காங்கங்கிறாங்க அப்படி எவ்வளோ விஷயங்கள் திருக்குறளில் இருக்குது ஆனால் திருவள்ளுவரே மிகப்பெரிய ஜோதிடர் ஜோதிடத்தை தான் நிறையா வச்சு தான் தி திருக்குறளே எழுதப்பட்டுள்ளது இப்போ நமக்கு எவ்வளோ ராசி இருக்குது எவ்வளோ லக்னம் இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்திங்கனாலே திருக்குறளில் ஜோதிடம்னு ஒரு ஆய்வுக்கட்டுரை இது இந்த ஆய்வுக்கட்டுரை எழுதினது என்னுடைய நண்பர் பிரபல மிகப்பெரிய ஜோதிடர் நெல்லை வசந்தன் இதில் எப்படி எப்படியெல்லாம் எழுதியிருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு நீங்கள் கேட்கும்போது நான் சொல்கிறேன் இதில் ஒன்றும் இது எதுக்காக இப்போ திடீர்னு திருவள்ளுவரை வந்து சாவி இந்த அந்த அந்த கலரெல்லாம் எடுத்து காவியை பூசுன்னு அவசியம் இல்லை திருவள்ளுவர் ஔவையார் படம் பார்க்க சொல்லுங்கள் ஔவையார் படத்தில் திருவள்ளுவர் எப்படி இருக்கிறார் அவர் ஒரு பூணல் போட்டுக்கிட்டு திடா முடியோட விபூதியெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு ஒரு ஆன்மீகவாதியாக இருக்கக்கூடியவரை இங்கே மயிலாப்பூர்லையே ட்ரிபிள்இல இருக்கிற ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு ஒரு ஓவியரை பூனல் வேணாம் அதுக்கு பயிலாக ஷால்வை போட்டு மூடிடு இதுதான் திருட்டு புத்திங்கிறது இவ்வளோ நாளாக உங்களுக்கு தெரியலையா அது இது இந்த இவ்வளோ நாளாக தெரியலன்னு சொன்னால் அந்த ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கும்போது எது பண்ணினாலும் நடக்காது நீதி கிடைக்கவே கிடைக்காது அதை எந்த நேரத்தில் அடிக்கணுமோ அப்போ தான் அடிக்கணும் புரியுதா இப்போ அதுக்கான நேரம் வந்து அப்போ அதுக்கான நேரம் தான் இது அது அழிய திமுக எல்லாம் அழிய வேண்டிய திராவிட கட்சிகள்லாம் அழிய வேண்டிய நேரம் வந்திருக்கு அதனால் எல்லா எல்லா சாயத்தையும் வெளிக்க வெளுக்க விட்டு இதுங்க இதுங்க எல்லாம் இதுதான் அப்படின்னு காட்டிட்டு அப்போ செய்யணும் அதுதான் வச்சு செய்கிறதுனால அதோடைய ஆரம்பங்கள் தான் எதுன்னு வச்சுக்கோங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோட தலைவர் வந்து கொடுமை அட்டூழியம் யார் எல்லாமே சொல்லியிருக்காரு ஸ்டாலின் அவர்கள் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக கொடுமை அட்டூழியம் அந்நியாயம் கேவலம் இது அத்தனையும் இந்த திமுக வந்து திருவள்ளூருக்கு பண்ணது தான் இந்த நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதாவது அவருடைய உத்ராட்சத்தை எடுத்தது கலரை எடுத்தது விபூதி அழிச்சது பூனலை மறைச்சி ஷால் போட்டது அதில் ஒரு துண்டை போட்டது இது எல்லாமே இது அவர் அதைத்தான் ஃபீல் பண்ணி சொல்கிறார் ஆனால் என்னன்னு சொன்னால் சரியாக வராதுட்டு மனசுக்குள்ளே எங்கே இருந்தாலும் உனக்கு உண்மை குத்தும் இல்லையா தூங்கணும் இல்லை நைட்டு அதனால் இது கேவலம் இது யாரை சொன்னீங்க என்ன தான் அப்படின்னு வடிவேலு சொல்லுவார்ல அதே மாதிரி தான் சொல்லியிருக்கார் திருக்குறள் வந்து ஒரு பொதுமறை இருக்கட்டும் இது வந்து யாருக்குமே சொல்லுங்க பைபிள் கூட இருக்கு அதுக்காக பைபிள் வந்து சாமிநாதன் ஒருத்தர் எழுதினான்னு சொல்ல முடியுமா அப்போ அறிவு இல்லையான்னு உனக்கு கேட்க மாட்டாங்க இப்போ அது தான் இப்போ கேட்குறாங்க இல்லை இந்துக்களுக்கே சொந்தமாக இருக்கிற மாதிரி தானே இப்போ நீங்கள் பேச கிடையாதுங்க இது எழுதியவர் ஒரு இந்து அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க ஒரு ஞானி அவர் வந்து ஜோதிடத்தை அடிப்படையாக வச்சு திருக்குறளே ஒரு இந்துக்களுக்கான ஒரு புத்தகம் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அதெல்லாம் அதெல்லாம் கிடையாது அது இந்துக்களுக்கான புத்தகம் என்ன பைபிள் என்ன நான் என்னுடைய என்னுடைய லெட்டர் ஹேட்டில் இஃப் காட் பி வித் எஸ் ஹூ கேன் பி அகெயின்ஸ்ட் ஸ்ட்ரெஸ் போட்டிருக்கேன் என் விசிங் கார்டில் போட்டிருக்கேன் மயிலாப்பூரில் அவ்வளோ கிறிஸ்டியன்ஸ் எனக்கு ஓட்டு போட்டாங்க 
அப்புறம் கேட்டேன் இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருந்தபோது எனக்கு ஓட்டு போட்டிங்களே எப்படின்னு கேட்டேன் நீங்கள் அந்த பைபிளோட வார்த்தை போட்டிருந்தீங்க சார் இஃப் காட் பி வித்தஸ் ஹூ கேன் பி அகேன்ஸ்ட் சார் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் இது பகவத்கீதையிலையும் கடவுள் சொல்லியிருக்கார் என்னை நம்பினவனை நான் கைவிட மாட்டேன் அப்படின்ட்டுருக்காரு அதே போல் குர்ரான்லேயும் சொல்லப்பட்டிருக்கும் இது நல்ல வார்த்தை அப்படியே நல்ல வார்த்தை அது பைபிள் தான் இருந்தானே நாம் எடுத்துக்கக்கூடாதா தவறான விஷயத்தை தான் நம்ம எல்லா இடத்துலேருந்து எடுத்துக்கக்கூடாது தவிர நல்ல விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டு என்ன இருக்குது இப்போ யாராவது சொல்லிட்டாங்களா இனிமேல் வந்து கிறிஸ்டியன்ஸும் முஸ்லீம்ஸும் திருக்குறள் படிக்கக்கூடாது அப்படின்னு அவங்க மதத்தில் சொல்லிட்டாங்களா இல்லை இந்து மதத்தில் யாராவது சொல்லிட்டாங்களா அதாவதுங்க இங்கே திருட்டுத்தனம் பண்ணுறதுக்குன்னே ஒரு கூட்டம் இருக்குது அதாவது பசு இறைச்சியை ஏற்றுமதி செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை வெட்டுறவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அதை அஃபிஷியலாக இருக்கிற இடத்துல கொண்டு போய் வெட்டுங்க அப்படின்னோன்னு உடனே இங்கே என்ன பண்ணாங்க அவ்வளோதான் மாட்டு இறைச்சியை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க சாப்பிடக்கூடாதுன்ட்டாங்க என் வாய் நான் என்ன வேணாலும் சாப்பிடுவேன் அப்படி தானே சொல்கிறவன் வாய் காது வரைக்கும் கீழே இல்லை அப்போது என் பையன் என்ன படிக்கணும் நீ ஏன் பேசுகிற நீ பொத்திட்டு போக வேண்டியது தானே இது தான் அதாவது என்னென்னா அவங்க பேசிட்டால் யாருமே பதில் பேசக்கூடாது இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு அராஜகத்தனமும் இதுவும் அவங்க ஆட்சி இருக்கும்போது தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருந்தது பஸ்ஸில் எது சும்மா எது இல்லை அதுக்கு என்ன செலவாச்சு அதுக்கு என்ன செலவு கொடுக்கப்பட்டது நடுவில் எவ்வளோ போச்சுன்னு அப்போ கிடக்க பார்த்தா அது தெரியும் தெரியும் எதுவுமே விஞ்ஞானபூர்வமான ஊழல் பண்ணுறது யாருன்னு உலகத்துக்கே சொன்னதே நம்ம கமிஷன்லலாம் எவ்வளோ கமிஷன் அதுவும் கமிஷன்னு பேர் வந்திருக்கு அதனால் இது வந்து இன்றைக்கி திமுக சொல்கிறது பாவங்க அவங்க அவங்கள பரிதாபத்தின் அடிப்படையில் இருக்காங்க கல்யாணத்துக்கு போனால் கூட மாப்பிள்ளை யார் மாப்பிள்ளையோடைய அப்பா யாருன்னே அவங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுது அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க கிட்ட போய் நம்ம இதெல்லாம் ரொம்ப எதிர்பார்க்கக்கூடாது அரசியல் செய்யணும் வியாபாரமாக செய்யணும் அதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அவ்வளோதான் உண்மையே சொல்கிறேன்னு யாருமே சொல்லலை திருவள்ளுவருக்கு காவி உடை மாட்டினதுனால என்ன கிடைக்க போகுது திருவள்ளுவருக்கு வெள்ளை ட்ரெஸ்ஸை மாட்டினால என்ன எடுப்பார் அவரை கொண்டு போய் ஜெருசலத்தில் வச்சுருவீங்களா சொல்லுங்கள் இந்த ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்படி இருந்த திருவள்ளுவரை நீ இப்படி மாற்றினிய என்ன இந்த ஐம்பது வருஷத்தில் சாதிச்சிட்ட சொல்லுங்கள் ஒன்றும் சாதிக்கல இல்லை கட்ட வரல வாயில் வச்சுட்டு வரல் சூப்பரை குழந்த மாதிரி மற்றவங்களை நினச்சிக்கிட்டு ஒரு 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 சுய இன்பமாக நம்மக்குள்ளேயே சந்தோஷப்பட்டுக்கிற ஒரு விஷயம் நடந்தது இதை ஓப்பனாக கூட சொல்ல முடியலல்ல ஒரு வாரணம் சொல்லலாம்ல யோ நான் மாற்றிட்டேன் ஐயா உன்னுடைய திருவள்ளுவரை உன்னால் என்ன பண்ண முடியும்னு இன்னி வரைக்கும் போனவங்களும் கேட்கலை இருக்கிறவங்களும் கேட்கலல்ல அப்புறம் அது என்ன பெரிய ஒரு பெரிய ஆண்மையம் கேந்து செயலாது அசிங்கம் இல்லையா இருட்டில் தார் ஊற்றிட்டு ஓடுற மாதிரி தானே இப்போ இன்றைக்கி யாரோ திருவள்ளுவர் மேலே சாணி அடித்தாங்களாம் தஞ்சாவூரில் என்ன ஆகிடும் என்ன என்ன ஆகிடும் திருவள்ளுவர் மதிப்பு குறைஞ்சி போயிடுமா அவன் சாணி புத்தி இருக்கிறவன் சாணியை திங்குறவனுக்கு அந்த போ கையில் எக்ஸ்ட்ரா இருந்திருக்கு சாப்பிட்டு பாக்கி இருந்திருக்கு அது எங்கே தடவுறதுன்னு தெரியல தடவிட்டு போயிட்டான் இப்போ தண்ணி விட்டு அலைமேனும் போயிடுச்சு திருவள்ளுவர் சரியாக போயிட்டு இல்லை இதுக்கெல்லாம் காரணமாக இருந்தது அந்த காவி உடை மாட்டினது அது புத்திங்க அவங்களுக்கு ஆத்திரம் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு எதிர்பார்க்கவே இல்லைங்க நமக்கு எதிர்ப்பே கிடையாதுன்ற ரவுடிக்கிட்ட ஒரு பெரிய போலீஸ் பொள்ளேருன்னு ஒரு அறை விட்டும் போது பொறி கலங்கும் தெரியுமா அந்த மாதிரி பொறி கலங்கின சுச்சுவேஷனில் இன்றைக்கி இந்த திராவிட குஞ்சுகள் இருக்குது திருட்டு திராவிட குஞ்சுகள் அதான் பிரச்சனை அதனால தான் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் வருது பிராமணன் பூணூல் அடுத்துட்டா அவ்வளோதான் பிராமணனே இல்லாத போயிடுவான்னு நினச்சேன் இன்றைக்கி உலகத்தில் மிகப்பெரிய வேர்ல்டு பேங்க் லெவலில் டாப் லெவலில் பிராமணன் தான் இருக்கான் என்ன பண்ண முடிஞ்சுது நீ யார் சுண்டைக்காக கூட இல்லை கடுகு கூட கிடையாது நீ நினச்சா ஒருத்தனை அழிச்சிட முடியுமா திருவள்ளுவர் வந்து பிராமணர் என்பது மறைக்கப்பட்ட கிடையாதுங்க பிராமணர் எங்க சொன்னாரு எங்க பிராமணன் சொல்லியிருக்காங்க இல்ல பூனல் போட்டு பூனல் போட்ட பிராமணன் ஆசாரி பூனல் போடுவாரு முதலியாரு செட்டியாரில் பூனல் போடுறவங்க இருக்காங்க எத்தனை இந்துக்கள்ல எத்தனை வகை பூனல் இந்துவாக பிறந்தவர்கள் வாழ்க்கையில ரெண்டு முறை பூனல் போட்டாகணும் ஒன்று கல்யாணத்தும் போது இன்னொன்று பெற்றவர்களுக்கு திதி கொடுக்கும் பொழுதும் பெற்றவர்களுக்கு கடைசி காரியம சடங்குகள் செய்யும் போதும் போடணும் அவ்வளோதான் ஐயர் தான் பூனல் போடணுன்னா அது அடிமுட்டால் தனமான பேச்சு இல்லையா அது வந்து மற்றவங்களுக்கு இந்த பூனல் தான் இவன் அடையாளம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பூனலும் திருநீரும் அணிந்திருந்தார் திருநீர் அணிந்தவங்க சைவம் அழிக்கப்பட்ட திருநீர் போட்டவங்க சைவம் சைவத்தில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஏன் வன்னியரில் திருநீர் போடுறவங்க இல்லையா நாமம் போடுறவங்க இல்லையா நாயுடுகளில் நாமம் போடுறவங்க இல்லையா என்ன முட்டாள்தனம் இது அதாவது கருணாநிதி அவர்கள் அன்னைக்கு கொஞ்சம்
இல்லை ஒழிச்சிடுவார் அவர் டாக்டர் பட்டம் பெற்றபோது என்ன நடந்ததுன்னு தெரியும் ஏன்னா அவரே பிஹெச்டி படித்தவர் தானே அதுக்கு இன்னொரு டாக்டர் பட்டம் கொடுத்தாங்க இல்லையா இவர் ராமர் டாக்டர் படித்தார் ராமர் எந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜ் படித்தார் அப்படின்னு கேட்டார் அதனால் நான் என்ன சொல்ல வரேன் ஆனால் நாசா ப்ரூவ் பண்ணிடுச்சு ராமர் கட்டின பாலம் தான் அது அப்படின்னு அப்போ இந்த திருட்டு திராவிடம் வேலை செய்யலை நாசாவில் போய் கேட்க வேண்டி தானே நாசா மேலே கேஸ் போடு போட வேண்டியது தானே அதனால் இதெல்லாம் நம்ம பதில் சொல்ல வேணாம் அதோ திரு திருக்குறளில் ஜோதிடம் நான் சொன்னேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஊழ் அப்படிங்கிற தலைப்பில் ஊழ்வினையை பற்றி சொல்கிறாரு ஊழிற் பிரிவில் யாவில் மற்றொன்று சூழினும் தன்முறை துரும் இது என்ன ஊழ்வியானது இதில் வந்து என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா பூர்வ கர்மத்துக்கு ஏற்றவாறு கிரகங்கள் பலனை செய்யும் என்பது அதோடய பொருள் இதோடைய இதில் இதுக்கு அப்படி அப்படியே எடுத்துகிட்டு வாங்க அதில் பார்த்து அடுத்த அதுக்கு அடுத்தது இந்த இது வரவற்றுக்கு ஒருமையுள் ஆமை போல் ஐந்தடங்கள் ஆற்றின் ஏழ்மையும் ஏமாப்பு உடைத்து ஓகே அதாவது ஒருவன் ஒரு ஜென்மத்தில் செய்த நன்மை மறு ஜென்மத்துக்கும் அவனுக்கு பாதுகாப்பாக வரும் ஆமை ஓடு எப்படி ஆமையை காக்குதோ அந்த மாதிரி இது மாதிரி ஒவ்வொரு 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 விஷயத்துக்கும் ஒரு ராசிக்கு அஞ்சு ஒம்பது பன்னெண்டு முக்கியமான பாவமாக சொல்லப்படுகிறது மேஷத்துக்கு ஐந்தாம் இடம் வருது சிம்மம் ஓகே அதன் அதிபதி சூரியன் ஆனால் ஒன் வச்சா ஒன்பதாம் இடம் என்பது தெய்வீக இடம் அதுதான் பகவான் ஆகும் அகர முதல் எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலக கலைஞர் அவர்கள் வந்து திருக்குள்ள பத்தி வந்து முன்னுரை அவர் தலையாணி தவிர பாக்கி எல்லாத்துக்கும் அவர் போட்டாருங்க எத்தனையோ நூத்தி எட்டு புஸ்தகம் வந்திருக்குது இவருக்கு நூத்தி ஒன்பதாவது புஸ்தகம் அவர் என்ன ஆராய்ச்சியில பொன்னி போட்டாரு அவர் அடுத்தவன் புத்தியை கெடுக்கணுங்கிற இதுல பண்ணினதெல்லாம் ஒரு பெரிய உரையாயிடுமா என்னங்க பேசுறீங்க எனக்கு வந்து உடனே கேப்ப நீ அவர் பக்கத்தில் போய் அப்ப முதலமைச்சருங்க அவர் எங்கிட்ட நல்லா பேசினார் அவர்கிட்ட நல்லா பேசினேன் அவ்வளோதான் அவர் என்னை அதிமுகலேருந்து பிரிப்பதற்கு உண்டான எல்லா சூழ்ச்சிகளையும் அவன் பண்ணி என்னை ஈழ்க்கணும்னு பார்த்தாங்க அதிமுக வந்து என்னை ஒதுக்கணும்னு பார்த்தாங்க அப்போ நானும் புத்திசாலித்தனமாக நடந்துக்கிட்டேன் அவர் என்னை பயன்படுத்திக்கிட்டாரு நான் அவங்கள அவரை பயன்படுத்திக்கிட்டேன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அரசியல் பட் இன்றைக்கும் அவர் ஃபோட்டோ இருக்கும் என்ன அரசியல் பண்ணியிருக்கீங்க கண்டிப்பாக அரசியல் பண்ணி தான் ஆகணுங்க அரசியல் பண்ணாத எப்படி இருக்க முடியும் அப்புறம் நமக்கு என்ன மரியாதை அரசியல் பண்ணி தான் ஆகணும் சாணக்கியன்னா சும்மா சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி தான் நம்மளும் அரசியல் பண்ணி தான் ஆகணும் ஒரு கட்சியில் நம்ம ஒதுக்கும் பொழுது எதிர்கட்சி அதை பயன்படுத்திக்கணும் நினைக்கும் போது நானும் அதே எதிர்கட்சியை பயன்படுத்தி கொண்டு என்ன நான் என்ன செய்யணுமோ செஞ்சேன் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் நான் தீ இதே நான் வந்து திமுகவுடைய செயற்குழு மே இது பொதுக்குழு மீட்டுக்கு என்னை கூப்பிட்டாங்க போனேன் ஆனால் அதிமுக கொடியோடு போய் அண்ணா அறிவாலயத்தில் வண்டியை நிறுத்தி தான் போனேன் அதனால் யார் என்ன செய்யணுமோ அவங்கவுங்க அந்த நேரத்தில் செய்வாங்க தான் ஒருவனே புத்திசாலியாக இருக்கணும்னா இந்த மூவாம் மூன்றாம் பாவம் செவியை குறிக்கக்கூடியது நான்காம் பாவம் வாகனத்தை குறிக்கும் அஞ்சாம் பாவம் புத்திர பாவம் இது எல்லாத்துக்கும் திருக்குறளில் இல்லை திருக்குறளை யாருமே எதிர்க்கலையே திருக்குறளை யாருமே எதிர்க்க தாங்க இப்போ பிரச்சனை இன்னி வரைக்கும் இவங்க சீண்டாத வச்சுருந்தாங்க அதை மூடி கையில் எடுத்தோடனே இவங்களுக்கு எரியுது வயது வேறு ஒன்றுமே கிடையாது நான் விட்டு பேப்பரில் எழுதி படிக்க சொல்லுங்களேன் அதை விட சிறப்பான வே தமிழே தெரியாத மோடி படிக்கிறாரு இல்லை மோடி வந்து இப்போ சமீப காலமாக தான் எல்லா இடத்துலையும் தமிழை பற்றி பேசுகிறாரு இப்போ தாய்லாந்தில் மோடி உங்களுக்கு எத்தனை வருஷமாக தெரியும் நீங்கள் சொல்லு தமிழ்நாட்டில் ஸ்டாலினுக்கெல்லாம் மோடி ஒரு நாற்பது வருஷமாக தெரியுமா ஐம்பது வருஷமாக தெரியுமா எல்லாருக்கும் இப்போ தானே தெரியும் அவர் வச்சு ஆப்பு அடிக்கும் போது தானே தெரியுது மோடியா இல்ல தமிழ் மோடியா மோடியா பேசாத மோடி அவர்கள் வந்து இப்ப வந்து பேசுறாரு என்ன இப்ப பேசின என்ன தமிழ் யாரு அப்பா விட்டு சொத்தா யார் அப்பா விட்டு சொத்து தமிழ் அது ஒரு மொழி தமிழ்நாட்டில் எவ்வளவு ஊம குழந்தைங்க இருக்கு அவங்க தமிழ் இல்லையா இல்ல தமிழ்நாட்டில் பிஜேபி கால ஊன்றணுங்கிற ஒரு பிஜேபி கால ஊனிலாம் ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்க பிஜேபி தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியை பிடிக்குங்க திராவிட கட்சிகள் ஆட்சிக்கு வராது நல்ல கேமரா பார்த்து சொல்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுலேயும் மோடி அவர்கள் தான் இந்தியாவுடைய பிரதமர் ஓகே இல்லை தமிழ்நாடு வயிறு எரியிறோம் ஆனால் போயிருந்தால் ஐஸ் வாட்டர் சாப்பிட்டு போய் படுத்துக்கோங்க இல்லை தமிழ்நாட்டை பற்றி சொல்கிறேன் தமிழ்நாட்டை பற்றி தமிழ்நாடு என்ன பாகிஸ்தானில் இருக்கா ஏன்னா இம்ரான் கானுக்கு வேணால் ட்வீட் போடலாம் நீ தான் சிறந்த தெய்வம் உங்கள் நீ தான் இன்னொரு நாலு குண்டு போடு நான் சந்தோஷப்படுறேன் என்ன இல்லை அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கட்சியை சேர்ந்த ஒரு அமைச்சர் கூட சொல்லியிருக்காரு தமிழ்நாட்டை திராவிட கட்சிகள் மட்டுமே தான் ஆள முடியும் ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் சொல்லலாங்க அடுத்த எலெக்ஷன் வரட்டும் போன எலெக்ஷனுக்கு ஜெயலலித
ஆமாம் திமுகவுக்கு ஒரு முகம் இருக்குது அந்த முகம் தான் இப்போ அந்த பை எலெக்ஷனில் பார்த்துட்டோம் நம்ம நாங்கள் நேரிலையும் விக்கிரவாண்டிலையும் பார்த்தோம் ஒவ்வொரு முகமும் எப்படி என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் அதாவது பாரதிய ஜனதாவினுடைய ஆதரவு இல்லாமல் ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் எந்த கட்சியும் ஆட்சிக்கு வர முடியாது எப்படி மிரட்டியே எல்லாரும் எதுக்கு மிரட்டணும் நீ திருடனாக இருந்தால் பயப்படணும் நல்லவனாக இருந்தால் எதுக்கு பயப்படணும் போலீஸ்காரன் வந்தால் யார் ஓடுவான் திருடன் தான் ஓடுவான் பிக் பேக்கெட்காரன் ஓடுவான் அரபிளேட்காரன் ஓடுவான் நல்லவன் போலீஸ்காரன் வணக்கம் சார் அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு போவோம் ஏன் ஓடுற போலீஸ்காரனை பார்த்தா ஓடுறேன்னா நீ திருடன்னு அர்த்தம் அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் அப்போ மிரட்டுறாங்க மிரட்டுறாங்க அப்படின்னா எல்லாருமா வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனில் பாத்ரூமில் வழக்கி விழுறாங்க இல்லை இல்லை அவ்வளோதான் யாவன் திருடனோ எவன் செயின் திருடனோ அவனுக்கு மட்டும்தான் அங்கே பாசி வழுக்கும் அவ்வளோதான் அவன் அலறத்தான் செய்வான் போலீஸே எப்படி தாங்க அப்படின்னு அலறத்தான் செய்வான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அதை நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இப்போ திருவள்ளுவருக்கு வந்து காவி உடை தான் வந்து சரியான உடைன்றீங்க திருவள்ளுவர் அவர் ஒரு ஹிந்து மகான் அதில் எந்த விதமான மாற்றமும் கிடையாது அவ்வளோ தான் இப்போ பகவத்கீதையை இப்போ படிக்கலையா உழவு இடத்துல அதில் பகவத்கீதை எத்தனை மொழியில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க அது மாதிரி தான் இது என்ன இருக்குது நான் நாகூர் தர்காவுக்கு போயிருக்கேன் வேளாங்கண்ணி கோயில் மா மாதா கோயிலுக்கு போயிருக்கிறேன் பட் நான் இந்து என்னுடைய கோயில்களுக்கு நான் போயிட்டுருப்பேன் அதே சமயம் நான் கடவுள் இருக்குது என்பதை நம்புகிறேன் அதுவும் இன்னொரு மாதத்து கடவுளாக வணக்கம் அவ்வளோதான் என்ன இருக்குது தப்பு இருக்குது நான் வந்து அப்படியே வெறியனாக இருக்க மாட்டேனா ஏன்னா யதார்த்தவாதியாக இருப்பேன் அவ்வளோதானே இதில் என்ன தப்பு எனக்கு ஒன்றும் இதில் தப்பு தெரிய தெரியவில்லை யார் சொன்னாங்க ஏதாவது கிறிஸ்டியன்ஸ் இன்றைக்கி சண்டை போடுறாங்களா முஸ்லீம்ஸ் வந்து சண்டை போடுறாங்களா திருவள்ளுவர் படத்தை நாங்கள் சர்ச்சில் தான் வச்சுருக்கோம் மசூதியில் தான் வச்சுருக்கோம் அதை நீங்கள் யாரும் எடுத்துகிட்டு போய் இனிமேல் கோயிலில் வைக்காதீங்க யாராவது சொல்கிறாங்களா இல்லை ஸ்டார் ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் ஆனால் திருவள்ளுவர் இங்கே இங்கே மற்ற மயிலாப்பூரில் திருவள்ளுவர் அங்கே அவ்வளோ பெரிய திருவள்ளுவர் படத்தை கோயில் உள்ளே தான் வச்சுருக்காங்க ஈஸ்வரம் பார்வதி இருக்குது ஏன்னா அதில் ஸ்டாலின் நாங்கள் போக மாட்டேன்ட்டாரா என்ன சொல்கிறார் ஸ்டாலின் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஸ்டாலினும் தவறுங்கிறாரு சீமான் ஸ்டாலினும் சீமான விடுங்க அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் இன்றைக்கி சீமான் தான் பார்த்துட்டோம் இல்லை விடுங்க பாவம் சீமான்லாம் அதெல்லாம் கூலிக்கு க கூற ஆளுங்க சார் சீமான்லாம் சீமானை போய் பெருசாக பேச முடியுமா சீமான் வந்து அப்படியே தேச பக்தர்களுக்காக போராடுறவர் இல்லை சீமான் வீரப்பன் அந்த மாதிரி தேசத்தை தேசத்துக்கு உழைத்த பக்தர்களுக்காக போராடக்கூடிய சீமானை பற்றி நம்ம எதுக்கு பேசும் சீமான் தொண்டை புடைக்க கடத்தினா கூட சொந்த் பர்சனலாக சொத்து சேர்க்கலாம் ஓட்டு வாங்கவே முடியாது அவரை நம்பி ஏதோ கொஞ்சம் கொ சின்ன சின்ன ஆளுங்க இப்படி கூயின்னு இருக்கும்போது அடாடு அண்ணன் பாருப்பா நான் கழுத்து நரம்பு புடைக்க கத்துறாரு அப்படிப்பார் இல்லை மற்ற கட்சிகள்லாம் போட்டிட பயந்தப்போ நாம் தமிழர் கட்சி வந்து தைரியமாக நின்றுருக்காங்க இது என்ன தைரியம் இதில் என்னங்க தைரியம் இது எனக்கு எனக்கு புரியவே இல்லை என்ன தைரியம் பிரபலமே இல்லாத ஒரு லைட்டு போஸ்ட்லேருந்து குதிக்கிறேன் அவனை ஃபோட்டோ எடுக்கும் நான் பிரபலமாகிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இது எவ்வளோ ஓட்டு வாங்கிட்டாரு ஐம்பதாயிரம் ஓட்டு வாங்கிட்டாரா இருபதாயிரம் ஓட்டு வாங்கிட்டாரா ஒன்றும் வாங்கலை இல்லை பந்தயத்தில் ஜெயிக்கிறதுங்கிறது ஜெயிக்கிறதே இல்லைங்க டெபாசிட் வாங்கிட்டா டெபாசிட் வாங்கிட்டாரா டெபாசிட் வாங்கிட்டாரா என்ன பின்னும் சீமா சீமான சும்மா என்ன சீமா இவங்கெல்லாம் இன்னும் இப்போ இன்னும் அரெஸ்ட் ஆகலை அவர் அவர் பேசுனதுக்கெல்லாம் இன்னும் அரெஸ்ட் ஆகலை வச்சுருக்காங்க வச்சு செய்வாங்க நான் தான் ராஜீவ் காந்தியை கொண்டுன்றார் எதுக்கு அப்போ அந்த இருபத்தஞ்சு வருஷமாக எல்லோரும் இருக்கணும் அவங்கள விட்டுடலாம் இவரை பிடிச்சி உள்ளே போட்டுடலாம் சரியாக போச்சு அவரே அவரே தானே சொல்லியிருக்காரு அடிக்க மட்டும் சொல்லுவார் நான் விளையாட்டு சொன்னு அடிமாரா என்னங்க சீமா சீமானெல்லாம் ஒரு பெரிய அரசியல்வாதியாக நினச்சி பேசினீங்கன்னா தமிழ்நாடு அரசு அரசியல் இதை விட கேவலமான சூழ்நிலைக்கு போகாதுன்னு அர்த்தம் யாரெல்லாம் கத்துறாங்களோ அவங்கெல்லாம் பெரிய அரசியல்வாதி ஆகிட முடியாது உடனே சீமான் வந்து எனக்கு பதில் சொல்ல தயாரா மோடி அப்படின்னு இங்கே மோ தெரு சந்து போனையில் நின்று கத்தின்னு இருப்பார் உடனே மோடி வந்து பதில் சொல்வாரா இந்த ஐயா கண்ணு சொல்ல இந்த கோமனத்தோடு போய் டெல்லியில் நின்றுங்கண்ணு என்னை மோடி வந்து பார்க்கலன்னு அவர் என்ன வேண்டிகிட்ருக்காரா காலங்காலத்தால் ஐயா கண்ணு கோமனத்தோடு வருவார் அவரை வந்து கும்பிட்டு போனோம் மோடி வேண்டிகிட்ருக்காரா இவங்களுக்கெல்லாம் புத்தியே கிடையாது ஒரு கவுன்சிலர் கூட திரும்பி பார்க்காத ஒரு ஆள் அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா வந்து பார்க்கணும்னு எதிர்பார்க்குறது எவ்வளோ அசிங்கம் யார் யாருக்கு என்ன லெவல் இருக்குல்ல இந்த இவங்கெல்லாம் அந்த நாலெலாம் எட்டுனா கொடுத்து ஒரு ஆஃபீஸில் பியூனுக்கிட்ட காரியத்தை சாதிச்சுட்டு அப்படியே உள்ளே போடுற ஆளுங்களுக்கெல்லாம் ஜென்ரல் மேனேஜரை பற்றியோ சிஇஓ ப
இன்னைக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இதுதான் உண்மை கண்டிப்பா நிலைக்கும் கண்டிப்பா நிலைக்கும் ஏன்னா இத்தனை இத்தனை இந்த இத்த இத்தனை ஆண்டு சூழ்ச்சிகளும் மோசங்களும் இனிமேல் ஒழிக்கப்பட்டு விடும் தமிழ்நாட்டிலேருந்து இப்போ திருவள்ளுவருக்கு அணிவித்த காவி வந்து தொடரும் திருவள்ளுவர் அணிந்த காவி தொடரும் அணிவிக்கப்பட்ட காவி அல்ல திருவள்ளுவருக்கு ஏ மேலே போத்தப்பட்ட வெள்ளை கிழிந்து விட்டது ருத்ராட்சம் விபூதி எல்லாத்தோடையும் திருவள்ளுவர் இனிமேல் கம்பீரமாக வளம் வருவார் யாராவது எனக்கு ஃபோன் பண்ணோன்னா நைன் எயிட் ஃபோர் ஒன் ஜீரோ டூ த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் கூப்பிடுங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எது நியாயம் என்று நினைக்கிறேனோ அதை தான் நான் பேசுகிறேன் ஆனால் ரொம்ப வருஷமாக பல விஷயங்கள் நாம் வந்து பரவாயில்லை பரவாயில்லைன்னு நம்ம விடுறோம் பார்த்தீங்களா அதனால் அது நம்ம பலகீனம்னு நினச்சிட்டாங்க பல பேர் ரோடில் வந்து ஒரு பன்னிக்குட்டி ஓடி வருது ஒரு நாய் குழச்சிக்கினே இருக்குதான் ஐயோ அப்படின்னு இப்படி போகிறோன்னா உடனே அது வந்து நமக்கு அதை பார்த்து பயந்துட்டோன்னு இல்லை ஒரு அறிவுறுப்பு எதுக்கு நம்ம இதை போய் சேத்தில் போய் கல்ல போடுறது அது நம்ம மேலே தெரிக்கும் அப்படின்ட்டு விலகி போவதை நம்ம பலகீனம்னு நினைக்கிறாங்க இப்போ நம்மளும் பெரிய கல்லை தூக்கி போடுவோம் பார்த்துருவோம் அது நாய் மேலே விழுதா சேத்து மேலே விழுதா எல்லாம் பார்த்துடலாம் ஏன்னா எல்லா சமயத்துலேயும் பொறுத்துக்கிட்டே இருக்க மாட்டாங்க இந்துக்கள் என்பவர்களும் அவர்களுக்கு சாத்வீகம் என்பது ஒரு குணம் ஆனால் சாமதான பேத தண்டம் அதுவும் தெரிந்தவர்கள் அதனால் இது வந்து திருக்குறளில் திருவள்ளுவர் என்ன பண்ணிட்டீங்க போற்றி போற்றி பாதுகாத்துட்டிங்களா ஒரு அயோக்கியத்தனம் பண்ணி அவருடைய கைதியே மறைச்சு பண்ணியிருக்கீங்க அப்போ அந்த மறைச்சு பண்ணது இப்போ மறுபடியும் உண்மையான இது வரப்போ அவ்வளோதான் சரியாக போச்சு இல்லை ஒன்றும் பெருசாக இல்லை வேறு வேலையை பார்க்கட்டும் பாக்கி பேர் அவங்க அவங்க இப்போ அடுத்தது என்ன வேலை உண்டோ அதை பார்க்கலாம் நன்றி சார் நன்றி வணக்கம்